Die Johannesburg Metrorealse parkeafdeling sê hulle kan nie verantwoordelik gehou word vir skade aan grafte en gedenkstene nie. Dit nadat duisende nisse die afgelopen maand in die Braamfontein begraafplaas gevandaliseer is. Dit is die grootste skade wat nog in die begraafplaas in die stad aangerig is. Die groep Friends of Johannesburg Cemeteries sê daar is een reese sekuriteitsprobleem en dat die omheining nie voldoende is nie. Hulle word nou oorval dier mense wat bekommerd is of hulle geliefd is sy oorskot veilig bewaar word. Die Braamfontein begrafplaas is duisende mense sy laaste risplek. Maar baie van die mense sy geliefd is is getraumatiseer nadat gedenkmere beskadig en so wat 4000 nisse gevandaliseer is. Talle gedenkstene is gebreek en die kussies met as staan in die wind en weer. Van die as le langs die nismere gestrooi. I've had calls, emails, messenger of people who've lost their loved ones and are desperate to know whether their plaques have been vandalized. People have written from Australia, they've written from Scotland. And then there are a lot of people who don't live in Joburg, Cape Town, Durban, and they're desperate to know whether their plaques are still intact. Die vandalese motief is onduidelik. People don't leave valuables in with their family's ashes. It's not done anymore. The Egyptians used to do it, but now I don't think that they're after valuables. Sy het in maart die eerste tekens van die vandalisme aangemeld, maar die sekuriteit is nie verskerp nie en die plindertog het voortgedeer. Die metroraad erken, daar is het tekort aan holbronne om begrafplaase te beveilig. We do have a dedicated security team at the entrance. So we alerted the security team to be on high alert. Uh, having said that, we also looked at who else needed to be involved in terms of security, monitoring, patrols and so on. Uh, there are limited resources when it comes to De deploying security uh, within our parks. We have over 2173 facilities with just about 34 ranges. Hulle het mense versoek om self die skade aan hul geliefde se nisse by die polisie aan te meld. Friends of Johannesburg Cemeteries beplan om sondag met restauratiewerk hier te begin en nooi vrywilligers om by hulle aan te sluit. Die plan is om die name en geboortedatums op die los en stikkende gedenkplate aan te teken, so dat dit later weer by die rechte nis geplaas kan word. Eugenie Griegen, Jenies, Johannesburg.